ശ്രീത ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ തകളും കണ്ടു കാണും ആ പ്രചരണം മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ കാലത്ത് പത്തു കൊല്ലം ഇന്ത്യക്കാർ ഭയന്നില്ല അവർക്ക് ഭയക്കേണ്ടി വന്നില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതായത് ആ സമയത്ത് ഭാരതം സുരക്ഷിതമായിരുന്നു സുരക്ഷിത കരങ്ങളിലായിരുന്നു ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണം തീർച്ചയായും വളരെ സുരക്ഷിതമായി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അസ്വസ്ഥരാണ് അതിർത്തികളിൽ സംഘർഷം നടക്കുന്നു നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വെടിനിർത്തൽ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അത് ലംഘിച്ചു വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ച് പിന്നെയും പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അപ്പോൾ അസ്വസ്ഥമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ഭാരതം അസ്വസ്ഥമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അരക്ഷിതമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശ്രീ അനിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ടേം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നാലാമത്തെ വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഇൻ്റലിജൻസ് ഫെയിലായിട്ടുള്ള മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ കാലത്താണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒറിജിൻ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും പാകിസ്ഥാനി ട്രെയിൻഡ് ആണ് എന്ന് വന്നതിന് ശേഷവും പാകിസ്ഥാനെ നമ്മൾ എത്ര കുറ്റം പറഞ്ഞു പാകിസ്ഥാനെ എവിടെ പോയി ആക്രമിച്ചു അന്ന് എത്ര ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടുത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പെരുമാറിയത് ശിവരാജ് പാട്ടീലാണ് രാഷ്ട്രീയം തന്നെ അതോടുകൂടി അവസാനിപ്പിച്ച് വനവാസത്തിന് പോകേണ്ടി വന്ന ശിവരാജ് പാട്ടീലാണെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഈ വാർത്ത പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നാല് തവണ അദ്ദേഹം ഇട്ടിരുന്ന ബ്ലേസർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് മാധ്യമങ്ങൾ വിമർശിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ശിവരാജ് പാട്ടീൽ ഏതാണ്ട് ആ നവംബർ അവസാനത്തോടു കൂടി സ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ടി വന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ഗവർണറായിട്ടോ അങ്ങനത്തെ എന്തോ ഒരു ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറോ അങ്ങനത്തെ എന്തോ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് പിന്നീട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര കാലത്തെ ട്രയലിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തീരുമാ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചത് പിന്നീട് ഇവിടെ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായല്ലോ അതായത് പ്രാദേശികമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ബാധിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ദുർബലനല്ലാത്ത കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നില്ലേ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന് ശബ്ദമുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിർഭയ വിഷയമുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ടി വി പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നല്ലോ ആ ടി വി പ്രസ്താവനയുടെ അവസാനം അദ്ദേഹം ദൂരദർശൻ സ്റ്റാഫിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ടി കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണോ ഓക്കെ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു നിർവികാരനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല വികാരത്തോടു കൂടി വികാരം വരുന്ന സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് നേതാവ് അപ്പോൾ അത് സാന്ദർഭികമായി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ താങ്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ വാട്സാപ്പിൽ വീഡിയോ ഗെയിമിൻ്റെ ചില ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചുവെന്ന് വാട്സാപ്പിലെ വീഡിയോ ഗെയിമിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ അന്ന് ആരാണ് കാണിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദിയാണോ അത് വാട്സാപ്പിൽ പുറത്തു വിട്ടത് അത് മറ്റാരൊക്കെയോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ അതിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്നേരത്തെ വീഡിയോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തിൻ്റെ നോട്ടിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ നോട്ടിൽ ചിപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയമാണോ അല്ലല്ലോ പക്ഷേ അങ്ങനെയും ഇവിടെ ഒരു പാരലൽ സ്റ്റോറി ഉണ്ടായില്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന പണ്ട് ശ്രീലങ്കയുടെ ക്രിക്കറ്ററായിട്ടുള്ള സനത് ജയസൂര്യയുടെ ബാറ്റിൽ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ജയസൂര്യ തന്നെ പറഞ്ഞതാണോ അല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാട്സാപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ വരുന്ന വാർത്തയെ ആധികാരികമായിട്ട് താങ്കൾ വിശ്വസിച്ച് അതിനെ ഒരു ചർച്ചയിലെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കരുത് പക്ഷേ അപ്പോഴും ഈ സ്വന്തം കാലിൽ നിറയൊഴിക്കുക എന്ന പരിപാടി താങ്കൾ ചെയ്തു കാരണം ഞാൻ അവിടെ കോൺഗ്രസിനെ അക്യൂസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രീ സരിൻ കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ ആക്രമിച്ചു തിരിച്ച് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെളിവ് ചോദിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് താങ്കൾ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞത് തെളിവ് എവിടെ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് താങ്കൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയുടെ സമയത്തല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണെങ്കിലും ഒരു ആളിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഫ്രാൻസെസ്ക മറീനോ എന്നാണ് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹം ബാലക്കോട്ടിൽ എയർ സ്ട്രൈക്ക് നടന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിവുള്ളത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ ശവശരീരങ്ങൾ ആംബുലൻസ് വന്ന് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹമാണ് റോയിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ മാധ്യമങ്ങളോട്
ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തിനെ തകർക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഞങ്ങളത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് കട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ആർട്ടിക്കലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദലൈലാമ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ സമയത്ത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഉറക്കമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സർ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു രണ്ടും താങ്കൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള വെസ്റ്റേൺ ഓതേഴ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഓതേഴ്സാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം താങ്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റു പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റി റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി പറയുകയും ചെയ്യാം ഇനി കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഭിപ്രായം നോക്കിയിട്ടാണോ എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എത്ര അസംബന്ധമാണെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഭിപ്രായം നോക്കിയിട്ടാണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന സ്ഥാനം ഇല്ലെങ്കിലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൂടി വോയിസിന് വിശ്വാസമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടെ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ധാരണ എനിക്കുണ്ട് താങ്കൾക്കതില്ലെങ്കിലും താങ്കളിപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടാണ് അവിടെ ഭരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് സാർ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൂടി പരിഗണിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ മുന്നൂറ്റി മൂന്നും ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നും സീറ്റുള്ള ഒരു കക്ഷി ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സഭകളിലും ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി ഈ താങ്കൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്ന ഈ പൗരത്വ നിയമം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെ പാസ്സാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കക്ഷി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സാർ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടി അഭിപ്രായത്തിന് ഇവിടെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അതിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി ദുർബലനല്ല ആകുന്നത് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ശക്തി ആർജിക്കുകയാണ് എന്നെങ്കിലും താങ്കളൊന്ന്